ఈరోజు ఎలాగైనా వీళ్ళ దగ్గర ఇంటికి తీసుకోవాల్సింది ఇవిడతో స్టార్ట్ అయింది ఓపెన్ చేయి ఇవిడతో స్టార్ట్ చేయి ఇవిడతో స్టార్ట్ చేయి నేను స్లోగా వస్తాను ఇంటర్వ్యూ మీకు మాట్లాడు నువ్వు ఇరు పుట్టింగ్ మీ ఇంటర్వ్యూ హలో విక్టరీ అవినాష్ సో విరాట్ పరమ్ లో ఫస్ట్ టైం రానగ థాంక్ యు సర్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ రానగ గారు నీ గురించి ఏంట ఎలా అనిపిస్తుంది అంట చెప్పు ఎలా అనిపించి ఉంటదిగా నేను బోగున్నాను నాకు ఇప్పుడే బోన్ చేసాను నిద్ర వస్తుంది తన తన గురించి విరాట్ పర్వం చేసే ముందు నాకు రానగారు వేరేలాగా కనిపించారు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న రానగారు చాలా వేరే ఎందుకండి అలాగా ముందు తను ఒక హీరో తను డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ పిక్ చేస్తారు అట్లా నేను అంతే చూసాను కదా ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత హీస్ మోర్ దెన్ దిస్ ఒక విజనరీ అండ్ యూ జనరలీ థింక్ కొంచెం ఏజ్ వస్తే పెద్దవాళ్ళు వస్తేనే అంత మెచ్యూరిటీ అంత ఏమైనా ఉంటుంది బట్ హీస్ టూ యంగ్ అండ్ చిన్న వయసులో అంత మెచ్యూరిటీ వచ్చిన మెచ్యూరిటీ కాదు మెచ్యూరిటీ కాదు తన డ్రీమ్ ని మనం డ్రీమ్ పెడతాము బట్ అది అకంప్లిష్ చేయడానికి కొన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది అని అనుకుంటాము కదా బట్ హీస్ డూయింగ్ ఇట్ సైలెంట్లీ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫిల్మ్ తీసుకుంటే స్టార్ట్ అయ్యే ముందు నాకు తెలుసు అందరూ ఐడియాస్ ఎంత ఉంది ఇది చాలా రాగా రూరల్గా అంతే తీసుకుందామని అందరూ ఆలోచించాము బట్ తను ఫస్ట్ డే షూట్కి వచ్చిన తర్వాత తెలిసిపోయింది దిస్ గట్ టెన్ టెన్ టైమ్స్ బిగ్గర్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ బీ హ్యాడ్ ఇమాజిన్ ఇట్ టు బీ సో హిస్ ప్రెసెన్స్ విల్ బ్రింగ్ దట్ టు ఎనీ ఫిల్మ్ అండ్ అదే ఇది నా సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం అంట సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో ఫస్ట్ ఆ యమ్మా అవును ఎస్ఎల్వి నా నేను పడిపోలే చేయ వన్స్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు సురేష్ బాబు గారు తో ఐ థింక్ ద టు టైమ్స్ దట్ ఐ మెట్ సర్ దేర్స్ నో వన్ హూస్ యాజ్ డిసిప్లిన్ నంత ఒక ఆర్డర్ తో ఒక సినిమాని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి మనం హీస్ బీన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఫర్ లైక్ ఏజెస్ నో సో ఎప్పుడు మనం టైర్డ్ అయిపోయా ఇది పర్లేదు ఏదో చేయమని చెప్తారు కదా హీస్ సో పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది ఎడిట్ అవ్గా ఉండొచ్చు ఈ రోజు షూట్గా ఉండొచ్చు ఏమన్నా కానీ దర్ ఇస్ వన్ ఆర్డర్ అండ్ దర్ ఇస్ వన్ డిసిప్లిన్ ఐ థింక్ ఐవ్ లర్న్ దట్ ఫ్రమ్ సురేష్ బాబు గారు ఐ కెన్ సీ దట్ ఇన్ రానా గారు హీ డజన్ పొగడు కాదు ఇది నిజమే తను నేను ఎంత అంత బోరింగ్ గా మాట్లాడుతున్నాను కోసం ఇలా బండి లో దూరి బండి తెలుసుకున్నాను బేసిక్గా మీరు చేసే సినిమాలన్నీ అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ లేదు కమర్షియల్ అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అన్ని స్ట్రీమ్ లో కాకుండా మీకు నచ్చితే చేస్తారన్న జోన్లో అనిపించింది సో ఆ టైటిల్ వినగానే అరే ఖచ్చితంగా దీనికి నూట యాభై రూపాయలు రెండు వందలు పెట్టాల్సిన సినిమా ఎలా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది సూపర్ దట్స్ గుడ్ ఫర్ అస్ సో ఈ సినిమా ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ లవ్ అనేది 
లవ్ కోసం ఎంత దూరం ఒక వ్యక్తి వెళ్తుంది అనే పాయింట్ అనేది నాకు ఫస్ట్ టైం నేను ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు ఏ లవ్ స్టోరీ చేయలేదు అంటే క్లాసిక్గా ఈ సినిమా లవ్ స్టోరీ అనేది లేదు ఫస్ట్ విరాట్ పర్వ అండ్ నాకు సాయిపల్లవి గారిని అడగాల్సిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రియల్ లైఫ్లో ఫర్ లవ్ హౌ ఫార్ వుడ్ యూ గో లవ్ కోసం ఎంత దూరం వెళ్తాయి when we are in love huh. it's all in or all out kada okay. love lo unnappudu manam oka all inte cheyagalugutamu anedi manam eppudu aalochinchamu love ante ante anni istamu anni chestamu eppudu manaki koncham we lose our peace of mind that's when we start looking at the other person as very okay individual ledante appudu verku both of us are one actually ఇలాంటి సినిమా ఈవిడ తప్ప ఇంకెవరు చేయలేరు అంటే ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ఫర్ ఆల్ అవుట్ అంతే సో సరే సో ఫన్ గా మాట్లాడుతుంది లవ్ లో నువ్వు చేసిన అంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు చాలా టైం లవ్ అనుకుని ఏదో పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తావు ఒక నువ్వు చెప్పిన ఒక క్రేజ్ నువ్వు చేసిన ఒక క్రేజ్ థింగ్ చెప్పిన actually in anta crazy things cheyanu but naaku naaku no not naaku ante limits untayi but nen crazy ga chesan chep ache cheptunu chepte baund chepte baund yo you red eye for indi oh easy hey this is asal face am shay endu shay aalochin chalanu shay shay kaadu nen nen vegetarian kada నాకు ఏదో ఒక టైంలో ఒక వద్దు నేనేం చెప్పను నేను ఒక్క నాకు చికెన్ కొనుక్కోవడం అదని ఏం తెలీదు సో నేను ఒకసారి వెళ్ళి చికెన్ కొనుక్కొని దానిపైన ఫెదర్స్ అన్ని ఉన్నాయి నాకు అది ఏం చేయాలి తెలీదు గ్లవ్స్ వేసుకొని ఏదో ఏదో చేసి దాని తర్వాత ఎవరో వచ్చి హెల్ప్ చేసి నేను ఒకరికి అది చేసి ఇచ్చాను సో అది నేను వెజిటేరియన్ అయ్యి ఉండి చికెన్ షాప్ లో చికెన్ కొని దాన్ని క్లీన్ చేసి వంట చేసింది ఉంది అనేది విషయం ఏంటంటే మీరందరూ ఇప్పుడు సినిమా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇన్ లవ్ స్టోరీ లవ్ స్టోరీ అంటారు సినిమాలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అని విన్నాం మేము వీ వాంట్ టెల్ సో అన్ని ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ ఫస్ట్ ద బేస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ దెర్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ ఇమోషన్ విత్ సాయిపల్లి గారు అండ్ అర్ ఫాదర్ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ దెర్ ఈస్ అ a mother and son relationship with me and my mother mm-hmm. oka chaala deep ga identante ye relation light ga undadu adi mana eppudu chusin dantlo emotion la undadu ante ippudu varu chustam okay oka chinna conflict meda edo vidipotharu father son alledo maatladukuntaru settle ayipothadu idu asalu ala ante idi ala tone kada it underlines those emotions to the fullest uh, and ee ee family drama unna situation naaku telusi ippudu varaku nenu ee cinema lo ite chooledu అండ్ కమర్షియల్ అంటే ఒక ఇది ఒక ఎంటైర్ ఒక యాక్షన్ పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్లో జరుగుతున్న సినిమా సో దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ త్రూ అండ్ త్రూ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ ఉంటుంది బట్ చాలా కొత్తగా ప్యాకేజ్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వేణు గారు నిజంగా ఆయన ఆయన యాక్చువల్లీ ఒక పోయిట్ అండి ఫస్ట్ బిఫోర్ బీయింగ్ అ రైటర్ బిఫోర్ బీయింగ్ అ డైరెక్టర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అ పోయిట్ నార్మల్గా మాట్లాడి మాట్లాడిన కూడా ఆయన ఆయన పద్యాలాగా మాట్లాడతారు సార్ ఊరికి లైన్ చెప్పండి సార్ అంటే చాలా ఏదో ఒక వస్తుంది ఒక రాగంలో ఒక పద్యంలానే వస్తుంది ఆయన అండ్ ఆయన ప్రతిదీ డివైస్ చేసినప్పుడు పోయిటిక్ పోయిటిక్ బ్యూటీతోనే డివైస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఆయన సీన్ డివైస్ చేసినా కానీ ఆయన ఒక లైన్ రాసినా కానీ సో ఈ ఈజ్ ఈజ్ రియలీ ద మాస్టర్ మైండ్ అండి లేకపోతే ఆయన లేకపోతే ఈ సినిమాకి ఇంత డీటెయిలింగ్ ఇంత డీప్ డెప్త్ వచ్చేది కదా so i feel uh, very honored to have worked with him it's a second film but it's he's done a great great job okay basically ka first love ke ko poetry rayal ante ko ko feeling untadi naaku ante aa line aa sita chukku ko ko chilka ana line vinangane i was like 
అంటే నా పొయిటిక్ లైన్స్ ఇందులో రెవల్యూషనరీగా ఉంటాయి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి అండ్ ఇతను పోయేట్ కాబట్టి ఒకే స్టైల్ లో కాకుండా రెండు మూడు డిఫరెంట్ స్టైల్స్ లో మీకు ఈ సినిమాలో నేను పద్యాలు చెప్పడం ఉంటుంది అండ్ ఒక మా వాయిస్ వాజ్ బిన్ రీజనబుల్ గుడ్ అండ్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ కొన్ని పదాలు చెప్తే బాగుంటది కానీ రెవల్యూషన్ రెవల్యూషనరీ పోయిట్రీ అంటే అది వేరే ఎనర్జీతో రావాలి సో ఇందులో ఒక ఒక వారియర్ పోయం ఉంటుంది అంటే ఆ బుక్ నేను రాసిన పోయం ఇవిడ చదువుతూ ఉంటుంది అది నా వాయిస్తో వస్తూ ఉంటుంది చెలో చెలో చెలు పరిగెట్టు అది ఎంత గట్టిగా పాడేమంటే ఎవ్రీడే నేను ఒక వన్ వర్స్ పాడితే గొంతంత పోయేది మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ గ్యాప్ తీసుకుని మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో వర్స్ పాడేవాడిని మళ్ళీ గుంటుపోయేది సో అలాగా ఆ చివరిగా మూడు స్టాండ్సలే అవి పాడడానికి నాకు ఫిఫ్టీన్ డేస్ పెట్టింది ఎందుకంటే ప్రతిసారి థియేటర్కి వెళ్ళడం ఆ చివరి లైన్ వచ్చేటప్పుడు గుంతుకోవడం సో టు మీ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ది ఫస్ట్ టైం అంటే నేను ఇప్పుడు పాట పాటలు ఇప్పుడు పాడలేదు కానీ సింగింగ్ విత్ పోయిట్రీ అట్ దాట్ లౌడ్ ఆఫ్ అన్ ఎనర్జీ నాకు నిజంగా డబ్బింగ్ థియేటర్లో ఆ రోజు సురేష్ గారితో విన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయనతో పాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన పాడుతున్నాడు నేను పాడుతున్నాను చివరికి ఆయన గొంతు పోతుంది నా గొంతు పోతుంది ఇంకా అలా ఆ జోన్లో వెళ్తా ఉన్నావు సార్ ఆయన అంటే ఎవరో గొంతు అయింది సార్ ఇంకా ఈ రోజు కాదు సార్ అయిపోద్దాం అని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం కానీ అప్పుడు అనుకున్నా నిజంగా ఒక పర్పస్తో రాసిన పోయిట్రీ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ మన ఆలోచింప చేసే పద్యాలు ఉంటాయి చూడండి దట్స్ దట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ అండ్ నిజంగా ఆ టైంలో వాళ్ళు అలా బయట ఊర్లకి వెళ్ళి అలాంటి పద్యాలు పాడి అలాంటి పద్యాలు రాసి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ టెరిఫిక్ వన్ ఇట్స్ టు మీ ఇట్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఐ ఓపెన్ చాలా కొత్తగా నేను ఒక నేను మన తెలంగాణలో జరిగిన ఒక కొత్త అంశాన్ని అయితే నేను నేర్చుకున్నాను చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే రీసెంట్గా ఒక పోస్ట్ రిలీజ్ చేశాను అందులో మీ ఫేస్ ఎందుకో కట్ అయింది అది 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 హిటింగ్లో ప్రాబ్లం ఏంటో మాకు అర్థం కాదు ఫ్యాన్స్ అందరూ చాలా అరే ఇదా బస్ ఇది ఇది యాక్చువల్లీ ఈ ఈ పోస్టర్ ఫస్ట్ చూసి ఇలాగే తీయాలని ఫోటోషూట్లో కూర్చుని చాలా రెఫరెన్స్ వెతికి చేసింది నేనే అండ్ అది ఓకే చేసింది కూడా నేనే ఎందుకంటే ఇందులో ఒక చాలా పొయిటిక్గా సినిమాలో జరిగే ఒక మీనింగ్ ఇందులో ఉంది ఏంటంటే ఒక అబ్బాయి ఫేస్ కూడా తెలియకుండా తన ముక్కు మొహం కూడా తెలియకుండా కేవలం తన కవిత్వం చదివి తనతో లవ్లో ఉండి వచ్చేస్తుంది అది చెప్పడానికి నేను చాలా పొయిటిక్గా ఆలోచించాను కానీ కొంతమంది ఫీల్ అయ్యారు సో ఫీల్ అవద్దు ఎందుకంటే చాలా అవద్దు చాలా పొయిటిక్ మ్యాటర్ ఇన్ వాట్ వే డెడ్ విరాట్ పర్వం ఏ విధంలో విరాట్ పర్వం మీకు ఏదర్ వైల్ యాక్టింగ్ లేదంటే ఆగిపోయి ఇప్పుడు మన ఎడిటింగ్ సౌండ్ ఇవన్నీ చేసి ఇప్పుడు రిలీజ్ వచ్చే ముందు మీకు ఏమైనా ఒక మూమెంట్ దట్ యూ ఫెల్ట్ యూ నో ఒక్కొక్క ఫిల్మ్లో ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది థింకింగ్ దిస్ ఈజ్ వై ఐఎమ్ హియర్ డూయింగ్ వాట్ ఎమ్ డూయింగ్ అట్లా మీకు ఈ ఫిల్మ్లో ఎప్పుడైనా వచ్చిందా వచ్చిందంటే ఎప్పుడు వచ్చింది ఓ మెనీ టైమ్స్ దిస్ ఫిల్మ్ మెనీ మెనీ టైమ్స్ అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ చూస్ టు యాక్ట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్ అంటే ఫస్ట్ ఈ సినిమా ఇట్ కేమ్ ఎస్ అ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆప్షన్ అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ బట్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ అ టోటలీ డిఫరెంట్ మియర్ అంటే సి వన్ ఇస్ ఇట్స్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ హీరోలు రెగ్యులర్ కథలు అంటే హీరో మీద వెళ్తూ ఉంటుంది అమ్మాయి వస్తూ ఉంటుంది కథలు అలాంటి కథలు బట్ దిస్ ఇస్ అ స్టోరీ ఇట్స్ అబౌట్ వెనెల్ ఇట్స్ అండ్ ఐఎమ్ ఇన్స్టెంటల్ ఇన్ దట్ స్టోరీ కాబట్టి సో ఫస్ట్ చాలా ప్రొయాక్ అంటే రియాక్టివ్గా ఉంటాడు ఇది నాకు అసలు రియాక్ అంటే మామూలుగా చాలా అన్ని సినిమాలో ప్రొయాక్టివ్గా ఉండి ఆడేదో చెప్పి ఆడేదో చేసి అలా ఉంటుంది సో చాలా రియాక్టివ్గా ఉంటుంది ఓ ఈ అమ్మాయి వస్తే ఇలా ఉంటాడు ఆ అక్కడికి వెళ్తే ఇలా ఉంటాడు సో దట్ టుక్ అ లిటిల్ బిట్ ఐ సెట్ ఓకే ఇలా ఉండాలి ఈ ప్లేస్ లో ఉండాలి ఇదే సటిలిటీ అంటే లైఫ్ లోని దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ మాకంటే ఇప్పుడు 
you've never been or the place you never you never lived there to get into that skill asalu how do you play it ante ee character iskona sare you you nail it simple ga cheppalante how do you do it i i think Uh, that comes from childhood i think so endukante chinna pudu nunchi nenu oka film chuse tappudu naake edo jariginattu untadi akkada amrita film ochche tappudu edo nen ma parents adopt chesaru nenu aa amma degare elli ekka nunchi nenu adopt chesaru meer iddra vere ila unnaru nen vere so i think nen eppudu i chinna pudu nunchi i think i have this in me oka kada chuse edappudu ledane vinne edappudu nene ఆ కథలో నన్ను పెట్టి ఆ ఎమోషన్స్ అన్ని చాలా ట్రామాటిక్ గా ఉంటుందా సో ఐ థింక్ దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ నన్ను పెట్టి ఇదో గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో అమ్మాయిగా పెట్టి నాకు చదివేటప్పుడు నిజంగానే నాకు ఆ ఎమోషన్స్ వచ్చేస్తుందా సో ఐ థింక్ ఇది చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చే ఒక ట్రైట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా చెప్పి నాకు ఇలా జరిగిందంటే నాకు ఆ నొప్పి వచ్చినట్టు నాకు ఉంటది so i don't know why are you i don't know that's it's a plus point when it comes to films but in day to day life it is not very nice no, it's, uh, where it's too much sensitive ga soulful down soulful ga undam is very very so ekkadan ekkadan idana scene undinda ante you nijangane feel ayi oh chaat nenu star ra babu nenu okati nenu okati cheptan ah so maamulu ga scene jarige mundu general discussion untadi director ga edo cheptu untaru konni saarlu dialogue lu maarustu untam ilante enni jarugutu untam aa jarige tappudu ante mem kuda మాకు అనిపించింది చెప్తా ఉంటాం ఆయన అది బాగుంటే పెడతారు లేకపోతే తీసేస్తారు అలా జరుగుతూ ఉంటాం సో ఒక సీన్ జరిగే ముందు పల్లవి గారు నేను కూర్చున్నాం వేణు గారు కూర్చున్నారు అండ్ డైలాగులు చదువుతున్నారు ఇంకోటి ఏదో ఆప్షన్ ఇస్తారు ఇంకోటి ఏదో ఆప్షన్ ఇస్తున్నారు అందులో నేను చెప్పే విధానం ఎలా ఉండిందంటే సో ఆ లైన్ ఏంటి తను అడుగుద్ది నా కోసం ఇది చేసేవా అది చేసేవా ఎందుకు చేసేవా అది ఎలాంటి ఏదో సెన్స్ లో అడిగితే నేను నువ్వే కాదు ఏ అమ్మాయి ఉన్నా అదే చేసేవాడిని అని నేను ఊరికే అన్నా నేను ఊరికే అన్న దానికి ఈవిడ కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చింది నేను అమ్మో ఇదేంటి నేను జస్ట్ చేస్తేనే అంత కనెక్ట్ అయి ఉంది ఆవిడ సో ఇది చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా చెప్పి దాని తర్వాత చెప్పు i don't know seen uh, cheppakonde cheppadu please sometimes chaala neppi vachestadi idi enti inta i know idi oka scene idi thana cheppedi kuda rana gare but naaku thana cheppedu appudu anta pain nijangane nanu enti anta atla cheppesaru anna anipichindi chaala times film lo kuda that's why i told him idi ఒకరు మాత్రం చేసి వచ్చే వస్తే అది బయట రాదు తను అంత ఆ క్యారెక్టర్లో అంత తను ఆ ఫిలింలో ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు నేను చాలా చెప్పకూడదు అక్కడ ఆ ఫిలింలో ఏమున్నారో ఐ యూ దట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ అని అడిగిన మనం జనరల్గా ఇఫ్ యూ సీ మీ యూ విల్ సే ఇదేంటి చాలా సాఫ్ట్గా ఉన్నామ్మా నా అమ్మ అప్ప అమ్మ నన్న దగ్గర వెళ్ళి అడిగితే అబ్బా రాక్షస్ ఇంట్లో వచ్చి అన్ని షీ గెట్స్ యాంగ్రీ అని చెప్తారు బయట ఏదైనా కోపం వస్తుంది ఈ అమ్మాయికి కట్ చేసి ఇంట్లో చూస్తే ఏంటి అలా ఉంటుంది సో నేను అడిగిన మన ఫిలిం చేసేటప్పుడు రానా గారు చెప్పండి అంత కోపం రాదు నేను మామూలుగా చెప్తాను ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఐమ్ వెరీ యాంగ్రీ సో రానా గారు నేను అడిగిన రవణ గారు వెన్ రాన గారు ప్లేడ్ రవణ ఐ ఆస్ట్ హిమ్ ఐ యూ దిస్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ బికాస్ ఇట్స్ వే టు రియల్ ఫర్ మీ అండ్ కొన్ని లవ్ సీన్స్ అన్ని వచ్చేటప్పుడు నేను అడిగిన ఇట్లనే విల్ యూ యూర్ ఇస్ యువర్ అప్రోచ్ టు లవ్ ద సేమ్ వే ఇస్ దట్ వై యూఆర్ సో రూత్లెస్ అట్లా అడిగిన హీ సే <laughs> it had to be a two way thing otherwise uh, it will show by to confess for sure adi real ani mem namapothe kachithanga audience aithe namu okay last question good hmm sir edu kada cinema enta baa vachindi 17th release ka pothundi meer ela feel avutundi inka feeling question ela feel okay ఫీలింగ్ 
నువ్వు అడిగిన ఫీలింగ్ క్వశ్చన్స్కి ఇంకా నేను ఫీల్ అవ్వలేకపోతున్నా సో ఆల్ ది బెస్ట్ సీయూ ఎలా వచ్చారో అలా వెళ్ళొచ్చు